இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம எந்த மேட்சை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டி டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் சவுத் குரூப் சசக்ஸ் வர்சஸ் கிளாம் ஆர்கன் மேட்சோட ட்ரீம் லெவல் டீம் அண்ட் ட்ரீம் லெவல் ப்ரிவியூ தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மேட்ச் வந்து எங்கே நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்டிஃப்ல இருக்க சோஃபியா கார்டன் ஸ்டேடியத்தில் தான் நடக்க போகுது இந்த மேட்சோட பிச் ரிப்போர்ட் பற்றி பார்ப்போம் இப்போ இந்த மேட்சோட பிச் ரிப்போர்ட் பற்றி பார்த்தோம்னா பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் நியூட்ரலாக இருக்கும் இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் பேட்ஸ்மேனுக்கு சாதமாக இருக்கும் பவுலர்ஸ் சாதமாக இருக்கும்னு கண்டிப்பாக சொல்லவே முடியாது நல்லா பேட் பண்ணாங்கன்னா ரன்ஸ் வரும் நல்லா பவுல் பண்ணாங்கன்னா விக்கெட் கிடைக்கும் ஸோ ஒரு ஐடியலான ஒரு விக்கெட் தான் பட் டி டுவெண்ட்டி பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு விக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பேச முடியாதுன்னு தான் மோஸ்ட்லி சொல்லுவாங்க ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி டுவெண்ட்டி கேமுனுக்குள்ளே எது வேணாலும் நடக்கலாம் ஏன்னா பேட்ஸ்மேன் அடி அடிக்க போய் அவுட் ஆகலாம் இதை வந்து நல்லா பட்டுச்சுன்னா ஸோ ரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அந்த ஒரு ஃப்ளோவில் ஸோ எது வேணாலும் நடக்கலாம் பட் இந்த கிரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் நியூட்ரலாக தான் இருக்குது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிச்சு ஏன்னா இந்த இங்கே வந்து நிறையா எல்லா விதமான மேட்சஸும் நடந்துச்சு ஒரு ஒன் தேர்ட்டி டூ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் செவன்டி ப்ளஸ் மேட்சஸும் நடந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக்ஸ்டான ஒரு இதுவாக தான் இருக்குது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரவுண்டில் ஸோ ஓவராலாக பிச் ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நியூட்ரல் தான் ஸோ கண்டிப்பாக ஸ்கில் வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளேயர்ஸ் எடுக்கிறது ஒரு பெஸ்ட்டான ஆப்ஷனாக இருக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு கிரவுண்டில் சசக்ஸோட ப்ராப்பபிள் பிளேயிங்கானு பார்ப்போம் ஓப்பனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்சால்ட் லுக் ரைட் ரெண்டு பேரும் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு பேரை பற்றியும் பெருசாக பேசத்தால ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே இன்ஃபார்மில் இருக்காங்க ஸோ ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு ஓப்பனிங் பேர் இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஒரு சிக்ஸ்டி டூ எயிட்டி ரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நின்றுட்டாவே போதும் சசக்ஸால் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் செவன்டி டூ ஒன் எயிட்டி கண்டிப்பாக ரீச் பண்ண முடியும் இவங்க கிட்டே இருக்கிற பேட்டிங் லைன் அப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இந் இந்த டீமை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டிங் வரக்குள்ள ஓரளவுக்கு எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தி பெஸ்ட்டான ஒரு ஃபார்மில் தான் இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாரி ஈவன்ஸ் லாரி ஈவன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பிபிஎல்ல இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான ஃபார்ம்ல இருக்காரு லாரி ஈவன்ஸ் ஸோ அந்த பங்களாதேஷ் பிரீமியர் லீக்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபார்ம்ல இருக்காரு ஸோ அந்த ஃபார்மை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலெக்ஸ் கேரி இங்கே கேரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிபிஎல் இருக்கட்டும் பிக் பேஷாக இருக்கட்டும் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு கப்பாக இருக்கட்டும் எல்லாத்திலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் எங்கே இறங்கினாலும் அவரோட பெஸ்ட்டை வந்து கொடுத்துட்டு தான் போறாரு பட் இருந்தாலும் இந்த டோர்னமெண்ட்ல இன்னும் அவரோட பெஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி விளையாடலாம் தான் சொல்லுவேன் அவர் விளாண்ட வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அவரோட மைல் ஸ்டோல் மைல் ஸ்டோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அவர் ரீச் பண்ணி அந்த அந்த அளவுக்கு இன்னும் ஆள் ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியுது பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெட்டர் பேட்ஸ்மேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலெக்ஸ் கரி அவரால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனும் பண்ண முடியும் மிடில் ஆர்டரும் ஆட முடியும் லோயர் ஆர்டரும் ஆட முடியும் ஸோ வந்து ஒரு ஒரு பெஸ்ட்டான பேட்ஸ்மேன் கூட சொல்லலாம் இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸை சொல்கிறேன் ஓவராலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்க இந்த டாப் நாலு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தி பெஸ்ட் ஃபார்மில் இருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் தி பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன்ஸ் கூட இவங்க நாலு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் சக்ஸஸ் டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து டேவிட் வைஸ் டேவிட் வைஸை பொறுத்த வரைக்கும் வித் த பாலாக இருக்கட்டும் வித் த பேட்டாக இருக்கட்டும் ரெண்டுத்துலையுமே ஒரு கடந்த ஒரு வருஷமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக பண்ணிகிட்டு இருக்காரு வித் த பால் வந்து ஒரு விக்கெட் டேக்கர் பவுலர்னு சொல்லுவாங்க வித் த பேட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போலாம் ரீசெண்டாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது ஒரு தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் அவரால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அடிச்சு கொடுக்க முடியும் அவர் என்ன தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுலிங் ஆல்ரவுண்டராக இருந்தால் கூட அவரால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக பேட்டிங் கண்டிப்பாக ஆட முடியும் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டீமோட ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேவிட் வைஸ் இருப்பார் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பென் ப்ரௌன் ஸோ ஒரு ஆவரேஜான ஒரு ஆல்ரவுண்டர்னு சொல்லலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ் ஜார்டன் இங்கே கிறிஸ் ஜார்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து சைட்லேருந்து டி டுவெண்ட்டிக்காகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விளாட்ற ஒரு பிளேயர் ஸோ வந்து இந்த டோர்னமெண்ட்டில் அவர் ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் எதுவுமே பண்ணிடலாம் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி டுவெண்ட்டியில் ரொம்ப சூப்பராக போடக்கூடிய ஒரு பவுலர் அது ஓப்பனிங் ஸ்பெல்லாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாக் ஓவர்ஸாக இருக்கட்டும் ரெண்டுத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக போடக்கூடிய ஒரு பவுலர் பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசன் ஃபார்ம் வந்து அவருக்கு அந்த அளவுக்கு சரியில்லை இந்த டோர்னமெண்ட்
அடுத்து கிளாமார்கனோட ப்ராப்பபிள் பிளேங்கானு பார்ப்போம் ஓப்பனிங் பார்த்திங்கன்னா செல்மேன் ஷான் மாஸ்டர் ரெண்டு பேரும் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஷான் மாஸ்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டி டுவெண்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் நிறையா ஹையராக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேட் பண்ணவே மாட்டாங்க பட் இருந்தால் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேட் பண்ணுவேன் ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா டி டுவெண்ட்டியாக இருக்கட்டும் ஒன் டேவாக இருக்கட்டும் அது டெஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தந்த ஃபார்மேட்டுக்கு மோல்ட் பண்ணி ஆடக்கூடிய ஒரு பிளேயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷான் மாஸ்டர் இப்போ ரீசெண்டாக என்ன ஃபார்மில் இருக்காரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஏன்னா எனக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டவுட் தான் ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் எப்போ டி டுவெண்ட்டி இதுக்கு முன்னாடி ஆடினார் ஸோ அதே நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு மறந்துட்டேன் இப்போ தான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு மேட்சில் ஓப்பனிங் ஓப்பன் பண்ணார் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணி டூ ரன்ஸ் தான் அடித்தார் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருசாக சொல்லிட முடியாது இதுக்கு மேலே ஷான் மார்ச்சை பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டி டுவெண்ட்டி ஓவராலாக ஷான் மார்ச் டி டுவெண்ட்டி எப்படி ஆடுவார் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அவரால் எல்லா ஃபார்மேட்டுமே வந்து ஆட முடியும் ஏன்னா இதே மாதிரி தான் ஹாஷி மாமலாவுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு டெஸ்ட் பிளேயர் தான் சொன்னாங்க பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் பதினேழாம் தெரில பஞ்சாபுக்கு ரெண்டு செஞ்சுரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிச்சிருந்தார் இந்த ஏஷியன் இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏஷியன் கிரவுண்ட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கில்லை பொறுத்த வரைக்கும் வெளியேந்து பார்க்குறது வேறு பட் இருந்தாலும் அவங்கள பற்றி முழுமையாக பார்க்கக்குள்ள ஷான் மார்ஷ் எல்லா ஃபார்மேட்லேயும் நல்லா ஆடக்கூடிய பிளேயர் பட் ஆனால் ரீசன் ஃபார்ம் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து இது இப்போ இதுக்கு மேலே பார்த்தா மட்டும்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரோட ரீசன் டி ஃபார்ம் என்னன்றது தெரியும் பட் இருந்தாலும் ஒன் டேவில் செம்மையான ஃபார்மில் இருக்கார் டெஸ்ட்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு டீசன்ட் டச்சில் தான் இருந்தார் பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஷஸில் இல்லை ஒன் டேவை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பதினேழு பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்குமே மோஸ்ட் ஆஃப் த மேச்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷான் மார்ச் தான் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ணார் வார்னர் ஸ்மித் இல்லாதப்ப ஷான் மார்ச் அதுக்கப்புறம் உஸ்மான் காவஜா ஸோ ரெண்டு பேர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே லீட் பண்ணி இருந்தாங்க பேட்டிங் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா செல்மேன் ஸோ அவரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா போன மேட்ச் தான் உள்ள திருந்திருக்காங்க ஃபக்கர் சம்மானுக்கு பதில் ஸோ இனிமேட்டு போக போதும் தெரியும் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்றது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா காலின் இன்கிரம் அங்கே எப்படி ஒரு லாரி ஈவன்ஸ் இருக்காரோ ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே காலின் இங்கிராம் சொல்லிடலாம் இங்கிராம் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக ஆடக்கூடிய பிளேயர் கிட்டத்தட்ட எல்லா லீகும் ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு உலகத்தில் இருக்க எல்லா லீகுமே வந்து ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு ரன் ஸ்கோரிங் கண்டிப்பாக அவரோட ஸ்டாண்டர்டுக்கு இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இப்போது இந்த இந்த டோர்னமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி ஐபிஎலும் அவருக்கு ஒன்றும் பெருசாக வந்து பார்த்திங்கன்னா போகல அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா பிபிஎல்லாம் ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்சிஸ்டண்ட்டாக ப்ளே பண்ணி தான் இருந்தார் பட் இங்கேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொதப்பிக்கிட்டு தான் இருக்காரு பட் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பேட்ஸ்மேன்ஸை எப்பயுமே நம்ம நம்பவே முடியாது எப்போ வேணாலும் அடி ஃபார்ம் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பேட்ஸ்மேன்ஸ்லாம் நான் எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி தான் ஏதாவது ஒரு மேட்ச் ஒரு இன்னிங்ஸ் மாட்டினாவே போதும் ஸோ அதுலேருந்து அவங்களோட ஃபார்மை வந்து கண்டினியூ கேரி பண்ணிட்டு வந்துருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பேட்ஸ்மேன் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா காலின் இங்கிராம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டேவிட் லாய்டு இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் டீமுக்கு தி பெஸ்ட் ஃபார்மில் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா டேவிட் லாய்டு தான் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொல்லுவேன் ஸோ அவரை பற்றி அந்தளவுக்கு பேச தேவையில்ல அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்கி ஒரு ரீசெண்டான ஒரு பிளேயர் தான் கேல்கம் டைலர் டவுத் வெயிட் இதில் டவுத் வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல டேலண்டான ஒரு ஆல்ரவுண்டர் பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு வந்து அவரோட கெப்பாசிட்டி எபிலிட்டி வந்து இன்னும் அவர் காட்டவே இல்லை தான் சொல்லுவோம் பட் ஆனால் ஒரு டீசெண்டான ஆல்ரவுண்டர் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மித் ஸோ ரெண்டு மேட்ச் தான் விளையாடிருக்காரு அதில் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு ரொம்ப டீசெண்டாக விளாண்டு செகண்ட் மேட்ச் அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ணலை ஏன்னா பண் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் மேட்ச் பண்ணு பண்ணிவிடுவாங்க அப்படின்றது எதுவும் சொல்ல முடியாது பட் இருந்தாலும் ஓவராலாக பார்க்கக்குள்ள ஸ்மித்ன்றது ஒரு டீசெண்டான ஒரு ஆல்ரவுண்டர் மாதிரி தான் தெரியறாரு மேபி இன்னும் போக போக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரை பற்றி தெரியும் ஏன்னா இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா ஃபக்கர் சம்மான் தூக்கி வெளியே வச்சிட்டாங்க ஸோ புது புது பிளேயர் இப்போ தான் கடைசி ரெண்டு மூணு மேட்சஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளேயிங் லெவலில் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீசெண்டான ஒரு ஆல்ரவுண்டர் மாதிரி தான் தெரியும் ஏன்னா இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா ஃபக்கர் சம்மான் தூக்கி வெளியே வச்சிட்டாங்க ஸோ புது புது பிளேயர் இப்போ தான் கடைசி ரெண்டு மூணு மேட்சஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளேயிங் லெவலில் அப்படின்னு ஒரு டீசெண்டான ஒரு ஆல்ரவுண்டர் மாதிரி தான்
ஸோ இவங்களால வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டீமுக்கு நீங்கள் கேப்டன் வந்து வைஸ் கேப்டன் சைஸாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மேட்ச்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ட்ரீம்லாம் ரெண்டு டீம் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் டீம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஃபான டீம் ஷார்ட் லீக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டீம் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரிஸ்கான டீம் கிராண்ட் லீக்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் நான் எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி தான் காஸ் போனாலும் பரவாயில்ல ஒரு சில பேர் இருப்பாங்க என்ன மாதிரி அவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் லீக்லேயே இந்த டீம் எடுத்துகிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போடலாம் ஸோ அது வந்து உங்களோட இஷ்டம் தான் ஃபஸ்ட்டு சேஃபான டீம் பார்ப்போம் விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா அலெக்ஸ் கேரி ஒரு டிஃபால்ட்டான ஆப்ஷன் பார்க்கலாம் குக்கியை கூட நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் பட் இருந்தாலும் அலெக்ஸ் கேரியை தாண்டி செலக்ட் பண்ணுறது ஒரு டவுட் தான் மேபி நீங்கள் போகிறத வந்தால் ரெண்டு பேருக்கும் போங்க அப்படி இல்லைனா அலெக்ஸ் கேரிக்கு போகிறது ஒரு பெஸ்ட்டான ஆப்ஷனாக இருக்கும் பேட்ஸ்மேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலின் இங்கிராம் டேவிட் லாய்டு லுக் ரைட் லவர் ஈவன்ஸ் ஃபிலிப் சால்ட் ஆல்ரவுண்டர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேவிட் வைஸ் பாலர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டி லாங்கே சால்டர் ரிஸ்ட் டாப்லி ராபின்சன் இந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேவிட் வைஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா கேப்டனாகவும் லுக் ரைட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைஸ் கேப்டனாகவும் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ நான் ஏன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாரி ஈவன்ஸ் ஃபிலிப் சால்ட் லுக் ரைட் ஸோ இவங்களெல்லாம் விட்டுட்டு டேவிட் லாய்ட் இவங்களாம் விட்டு வைஸ் கேப் சி சாரி கேப்டனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேவிட் வைஸை கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட் ரீசன் ஆல்ரவுண்டர் ரெண்டாவது ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விக்கெட் டேக்கர் பவுலர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் இல்லாமல் வித் பேட்டும் ரீசெண்டாக வந்து ஒரு தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு பேட்டிங்கில் ஆனாலும் பவுலிங்கில் தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவார் ஸோ அப்படின்ற ஒரு விதத்தில் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் ஜாய்ஸ் போயிருக்கேன் எனக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து டேவிட் வைஸ் மேலே நம்பிக்கை இல்லை ஸோ நிறைய பேருக்கு ஆனால் அவரை பற்றி தெரியாது பட் இல்லை நம்பிக்கை இல்லைன்னா தாராளமாக இவங்க மூணு பேர்லேருந்து நீங்கள் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸஸ் போகலாம் அதில் வந்து டேவிட் லாய்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன மேட்ச் ரொம்ப டீசெண்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு இந்த டோர்னமெண்ட் ஃபுல்லாகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீமுக்கு ஓரளவுக்கு நல்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேவிட் லாய்டு தான் காலின் இங்கிராம் கூட கிடையாது டேவிட் லாய்ட் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இவங்க நாலு பேரில் உங்களோட சாய்ஸ் தான் நீங்கள் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸஸ் யார் வேணா கொடுக்கலாம் ஏன்னா நாலு பேருமே நல்ல ஃபார்மில் தான் இருக்காங்க பட் இருந்தாலும் நான் வந்து இவங்க நாலு பேரை விட்டுட்டு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேவிட் வைஸ்க்கு போயிருக்கேன் அதே மாதிரி வைஸ் கேப்டன் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லுக் ரைட்டு அதுவும் இல்லாமல் லுக் ரைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஹார்ட் ஹிட்டர் பேட்ஸ்மேன் வந்ததுமே ரொம்ப ஹிட் பண்ணி ஆட மாட்டார் கொஞ்சம் வந்து பார்த்துட்டு ஆடுவார் ஸோ அதனாலே நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லுக் ரைட்டுக்கு போயிருக்கேன் நீங்கள் வந்து டேவிட் வைஸ் லுக் ரைட் இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேவ் டேவிட் வைஸ் லாரி ஈவன்ஸ் ஸோ இந்த காம்பினேஷனு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போகலாம் லாரி ஈவன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நின்றுட்டார்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிக் ஸ்கோர் போடக்கூடிய பிளேயர் பட் ஆனால் அவர் வந்து நம்ம சுருக்கமாக சொல்லணும்னா புரியுற மாதிரி சொல்லணும் ரோஹித் சர்மா மாதிரி ரோஹித் சர்மா ஃபஸ்ட்டு ஒரு இருபது பால் நின்றுட்டார்னா அதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்கோர் பண்ணுவார் அதுக்கு அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லவர் ஈவன்ஸும் பட் ஆனால் இருக்க விட மாட்டாங்க ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணும் பட் ஆனால் நின்றுட்டார்னா கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஸ்கோர் போடக்கூடிய ஒரு பிளேயர் ஸோ இந்த டீமை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட சா கேப்டன் சைஸ் நான் வந்து டேவிட் வைஸ் தான் வைப்பேன் உங்களோட கேப்டன் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க நாலு பேரில் நீங்கள் யாருக்கு வேணாலும் பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கலாம் அது உங்கள் இஷ்டம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இல்லைனா டேவிட் வைஸை கேப்டனாகவும் லார் ஈவன்ஸை வைஸ் கேப்டன் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலெக்ஸ் கேரியா கேப்டனாகவும் ஷான் மார்ஷா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைஸ் கேப்டாக கொடுத்துருக்கேன் ஏன்ல அலெக்ஸ் கேரி கேப்டன் சைஸ்க்கு ஒரு பெஸ்ட்டான ஆப்ஷன் தான் நீங்கள் சேஃப் டீம்லேயே கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டு ட்ரை பண்ணலாம் அலெக்ஸ் கேரி ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பேட்ஸ்மேன் தான் அவர் என்ன தான் ரீசெண்டாக இந்த ஒரு டோர்னமெண்ட்டில் அவர் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஹெவியான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கலனா கூட ஒரு பெஸ்ட்டான ஆப்ஷன் அலெக்ஸ் கேரி நான் எப்பயுமே நான் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த டீமுக்கு அலெக்ஸ் கேரி ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷான் மார்ஷ் நிறைய பேர் ஒரு பிக்கே பண்ணல ஒரு செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக் பண்ணியிருக்காங்க மேபி நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷான் மார்ஷ் தான் போகிறேன் ஏன்னா வந்து ஒரு ஸ்கில்ஃபுல்லான பேட்ஸ்மேன் அவரால் எல்லா ஃபார்மேட்லேயும் அடாப்ட் பண்ணி ஆடக்கூடிய ஒரு பிளேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷான் மார்ஷ் ஸோ அதனால் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ரிஸ்க் டீம் அது அதுவும் இல்லாமல் ஒரு ரிஸ்க் டீம் ஒரு கே கிராண்டிக் டீம்ல கூட ஓரளவுக்கு அது வந்து அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் வந்து யோசிக்கணும் ஸோ அதனாலே நான் வந்து
கிராண்ட் லீக் டீம் நீங்கள் வந்து காசு போனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்றவங்க ஷார்ட் லீக்லேயும் இந்த டீமை நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அடுத்த லெவல் விக்கெட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டீம் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட லெவல் விக்கெட்ஸ் டீமாக பிக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அலக்ஸ் கேரி ஆல்ரவுண்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேவிட் வைஸ் லுக் ரைட் டேவிட் லாய்ட் பேட்ஸ்மேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாரி ஈவன்ஸ் ஃப்ளிப்சால்ட் காலின் இங்கிரம் ஷான் மார்ஷ் பவுலிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்டாப்லி டி லேங்கே ஆண்ட்ரியூ சால்டர் இந்த டீமோட டுவெல்த் மேனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கிறிஸ் ஜோர்டன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டீமுக்கு டுவெல்த் மேனாக நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிக் பண்ணிக்கிறேன் இந்த டீமோட கேப்டன் சாய்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேவிட் வைஸ் வைஸ் கேப்டனாக வந்து பார்த்திங்கன்னா லுக் ரைட் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி என்னோடய லெவல் விக்கெட்ஸ் டீம் இந்த டீம்ஸில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தால் நான் வந்து லாஸ்ட் மினிட்டில் என்னோடய ட்விட்டர் அண்ட் டெலகிராமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்டேட்ஸ் கொடுப்பேன் அது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிங்க இந்த ஆப்போட லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் வந்து இருக்கணும் நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல் வந்து நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சுந்தர் ஆடம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூட பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அதில் மூணு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் ஆல் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டி